We are pleased to welcome you this evening as our guest and look forward to hearing your remarks. Ladies and gentlemen, join me in extending a very, very warm welcome to our guest of honor, Dr. Henry Kissinger. Chairman, Mr. Minister, Mr. Lord Mayor, <clears throat> ladies and gentlemen, even though the proceedings are conducted in English and my remarks will be in English, you can all hear from my accent that I was born in Germany. And to to prove to you that I speak no language without an accent, including German, <laughs> I, I would like to make, just speak a few sentences to uh, my German friends here in their own language. Uh, <clears throat> meine Damen und Herren, Ich war 15 Jahre, als ich Deutschland verlassen habe. Und mein Vokabular war nicht besonders akademisch zu dieser Zeit. Wenn Sie von mir über die Fußball-Weltmeisterschaft hören wollen, war mein Vokabular sehr gut ausgebildet. Aber ich denke über diese Probleme auf Englisch. Und ich habe einmal, das letzte Mal, gewagt, auf Deutsch frei zu sprechen. Und äh, mir, das wurde zu einer, zu einer Katastrophe. Vor einigen Tagen erschien ich auf dem deutschen Fernsehen und ließ mich überreden, das auf Deutsch zu machen. Und ich fragte den Interviewer danach, was er von, meinen, von meinem Deutsch hielt. Und er sagte sehr diplomatisch, ich war sehr von der Einfachkeit ihrer Sprachweise <lacht> beeindruckt. Aber man kann nicht in einem Land aufgewachsen sein, obwohl man ganz gleich, was einige der Erinnerungen waren, ohne sich mit dem Land und dem Volk besonders verbunden zu fühlen. Und deshalb kann ich nie zur Bundesrepublik kommen, ohne das Gefühl zu haben, einer besonderen Verbindung und einer besonderen Wärme. Und deshalb habe ich mir erlaubt, einige Worte zu Ihnen auf Deutsch zu sagen und mich zu bedanken bei dem Innenminister und dem Oberbürgermeister für alle Mühe, die ich Ihnen gekostet habe und alle Mühe, die Sie sich gemacht haben, um mich hier so freundlich zu empfangen und besonders Herr Dr. Kümmer, der sich der wirklich alles sehr leicht und einfach für mich gemacht hat. So vielen Dank. Now, ladies, ladies and gentlemen, about longer ago than I dare to remember. When I came here for the first time as a civilian after the war, I asked a German graduate student at Harvard whether she could give me any advice 
on how to conduct myself when I had to give speeches in German. In Germany, she said there are two things. You must speak for at least an hour and 15 minutes, or nobody will think you're a professor. <laughs> and under no circumstances must you make any humorous remarks because they will all be taken absolutely, literally, <laughs> and people will not, uh, <clears throat> will not uh, understand how a professor could do this. Now, unfortunately, Dr. Kummer has insisted that given the fact that you're all standing your endurance, the maximum endurance you have, is 20 minutes. <laughs> and for anyone brought up in the German language, as I am, you will recognize that that is hardly enough time to place my first verb. Secondly, given the heterogeneous combination of this group, I suspect, Dr. Kummer insisted that I speak to you not about foreign policy, but about uh, communications, as I understand them. I said this is like asking a violinist to play the trumpet, but he said you can play any instrument. <laughs> so uh, I uh, <clears throat> will follow being disciplined by upbringing and uh, education and birth, strictly the instructions of the authorities and speak to you as in uh, for about 15, 20 minutes, and make a few observations about uh, communications as they affect political life, and one foreign policy problem at the end. <clears throat> it seems to me that if one looks at the history of knowledge, we have gone through at least three phases in the Western world. Before the invention of printing, <clears throat> 